ഡയറക്ടർ ജക്കരി മാത്രമല്ല അതിനകത്തൊരു ആക്ടർ ജക്കരി കൂടെ ഉണ്ട് ആ ചൂട് ജയരാജ് പറഞ്ഞാൽ മതി അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ ആണ് അത് ഇന്നും തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സുഡാനി സ്റ്റുഡൻസ് ചാലക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളില് പൊന്നാനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സുഡാനി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്ാടകങ്ങളിൽ വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അവന്റെ നാടകത്തിലുള്ള അഭിവേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ആയിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ കിട്ടുക അതെല്ലാം അതിലെല്ലാം ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു ഇതാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ മജ്ലിസ് ഫെസ്റ്റുകൾ അത് നമ്മളെ ഐ ആർ എസിനോട് അനു സ്കൂളിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് മജ്ലിസ് ഫെസ്റ്റ് മജ്ലിസ് ഫെസ്റ്റ് അതിലെല്ലാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അറിവിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ജക്കരി മാത്രമല്ല അതിനകത്തൊരു ആക്ടർ ജക്കരി കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാടകങ്ങളിൽ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറുകൾ എന്നും ജക്കരി ആയിരുന്നു ജക്കരി ആയിരുന്നു അപ്പൊ സംവിധാനം ആരാ ചെയ്തിരുന്നത് സംവിധാനവും ബാലാന്ത്രനോ ഷംസുദ്ദീൻ ആണ് നമ്മളെ കൂടെ ജക്കരിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ജക്കരിയ ഒരു സിനിമ സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു നാടകത്തിന്റെ സഞ്ചാരി കൂടിയാണ് സക്കരിയ ഒരു നാടകത്തിനും സിനിമയിലോട്ടാണ് ടേണിങ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ നാടകത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു സിനിമയിലുള്ള എൻട്രി അതായത് ഈ നാടകം ചെയ്യുന്നത് കൂടെ തന്നെ അവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള ടെലിഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മന മനോരമ ഓൺലൈൻ നടത്തുന്ന പിന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിൽ അവനായിരുന്നു ആ അന്ന് അതിന്റെ ജഡ്ജ് ജഡ്ജി ആയിരുന്നത് പിന്നെ സംവിധായകൻ ജയരാജ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകൻ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയ ഇന്ന് പിന്നെ ദേശീയ അവാർഡ് ഇട്ട ജയരാജ് ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വർത്താനം ആ ജൂറി ആയിരുന്നു ആ ജൂറി ജയരാജ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ ആണ് അത് ഇന്നും തന്നെ പറഞ്ഞതല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അച്ഛ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അതായത് ഇവിടെ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ജയരാജ് എന്ന വ്യക്തി ജക്രിയാനെ കുറിച്ച് ഈ സംഗതികൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വേറെ ആരും അല്ല ഹസീനത്ത ഹസീനത്ത ജക്കരിയാന്റെ മൂത്താപ്പന മകളാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജക്കരിയാന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു സിനിമക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം കുറച്ചു കാലം മുന്നേ വരെ നമുക്ക് തള്ളി കിട്ടുന്നവരെ ഒരു കേസായിരുന്നു സിനിമക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇവൻ ഈ നാടകം സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ വീട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മളെ ജക്കരിയാനോടുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെ വീട്ടില് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതില്ല എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഏത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങനെ പൊതുവെ പുറത്തു പോയിട്ട് അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാന്നുള്ള ഒരു അന്നില്ല ടി വിയിലൊക്കെ കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വലുതായതിന് ശേഷമായിരിക്കും തെക്കരിയും തിയേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് തരുന്ന രീതി കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നല്ല ചെറുതിലെ ഞാനൊക്കെ കുറെ സംസാരിക്കുന്ന അവൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വളരെ ഒരു അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് മലപ്പുറത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഈ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് പലരും ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ കാണാം അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും എവിടെ നാട് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അത് ഈ വേഷത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും വേഷം മാറിക്കൂടെ ഞാൻ പറയും ഇത് എന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ തയ്യാറില്ല പിന്നെ നമ്മള് നമ്മള് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന്
കുറച്ച് കൂടെയുള്ളത് ജമീലിക്കയാണ് നമ്മുടെ ജക്കരിയയുടെ സ്വന്തം ബ്രദറാണ് ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഇപ്പൊ ജക്കരിയയുടെ ചെറു ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങളറിയാം നിങ്ങളൊരു ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ നിങ്ങൾ ആ വളർച്ച കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂള് ഇത്തരത്തിൽ കലാപരമായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെവ ഒരു ഒരു ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു മുഖ്യമായ പങ്ക് ആ സ്കൂളിനുണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എച്ച് എസ് എടയൂർ എന്നാണ് ഐ ആർ എച്ച് എസ് എടയൂർ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ ഒരു മാതൃക ആവേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കലാവാസനകൾ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദീപം കെടുത്താതെ അത് അത് അതൊരു ഫയറാക്കി ഒരു 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 അല്ലെ ഒരു ടാലന്റിനെ അവർ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു സ്കൂളിന്റെ ജോലിയാണ് കടമയാണ് അന്നത്തെ നാടകത്തിലെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അന്ന് അന്ന് നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന അതിനായിട്ടുള്ള പിന്നെ സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പുറത്തുനിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നതും തീർച്ചയായും വളരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ പഠിക്കാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്നു ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു നാടകം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പിന്നെ ഇവൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കും ഇതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാടകം ചെറുതായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി നാടകം എഴുതി ഏത് സമയത്തും ഈ ഒരു ചിന്ത തന്നെ നാടകം നാടകം എന്നുള്ള പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഇവൻ്റെ എവിടുന്നും ഒരു ക്യാമറ കിട്ടിയിട്ട് ഇവനും ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോമഡി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ ചെറിയ അനിയൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവനൊരു ഒരു ഓൺലൈനിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സംഭവം അത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ കുറെ ഉറുമ്പുകൾ അതിൻ്റെ അനിയൻ അവനക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബൈക്ക് ആയിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ചിന്ത പോയത് വേറെ ലെവലിലാണ് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷനും ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡും ഹാൻസ് ഓഫ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് തെൽഹത്താണ് ഫോറം ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്നുള്ള സിനിമ ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക അത് കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ പറയാ ഒരു സമൂഹത്തില് നന്മകള് മറ്റുള്ള മതസ്ഥായിട്ടുള്ള അടുപ്പങ്ങള് പിന്നെ വേറെ രാജ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ ഒരു മലപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലേ വേറെ ഒരു പേരിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളെ സുഡാനി സ്റ്റുഡൻസ് ചാലക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളില് പൊന്നാനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സുഡാനി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അവര് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചാലക്കുടിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നിൽക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പല ടൂർണമെന്റുകൾ അവർ പോയി കളിക്കും കളിക്കും അതില് സുഡാനിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്ദുൽ ഖാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു പൊന്നാലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ അതിൽ നിന്നിട്ട് വന്നതാണ് ഈ സുഡാനി എന്നുള്ള പിന്നെ സുഡു സുഡുവായി അപ്പൊ ഏതൊരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നമുക്ക് കളിക്കാർ കളി കാണാൻ എടുക്കുമ്പോഴും ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗാലറി നിന്ന് ആൾക്കാർ ബോൾ കൊണ്ടാ അതാക്ക് ഇതാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ പിന്നെ നൈജീരിയൻസിന്റെ കാര്യം പറയണം ഈ സിനിമ തന്നെ ആ നൈജീരിയൻ അവൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് കോർ ബിസിനസ് ഓട്ടോ പാർട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നൈജീരിയൻസിനെ ഡയലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അവര് മാനേജർ മാനേജർ എന്ന് എന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊന്നും ഒഴിവാക്കല്ല അപ്പൊ എക്സാക്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് എ ടു സെറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻ
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവിടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഷാമുവിൽ ഒരു തവണ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാപ്പ് തുറന്നിടുമ്പോൾ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുമ്പോൾ വയലൻ്റ് ആവുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വിഷമമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച സമയങ്ങളിൽ ജുമായൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ പോകും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അംഗശുദ്ധി വരുത്താൻ പിന്നെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം വളരെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമായിരിക്കും അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ധാരാളം മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും ഇത് വളരെയധികം നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ചിലവാക്കും ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാരണം ജക്കരിയാൻ്റെ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അമീൻ അഫ്സൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് സെക്കിരിയാനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് രംഗമാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഡേ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അവൻ ഓട്ട മത്സരത്തിന് വന്ന് നേരെ മുന്നിൽ ചാടിയത് ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ അപ്പം ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രായത്തിൽ ഇതിനും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിബൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രംഗം മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും നാടക ക്യാമ്പിലാണ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ നാടക ക്യാമ്പിൽ ആ സമയത്ത് ഐ ആർ എസിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ആർ എസ് അവൻ വളരുന്ന ആ ഒരു സമയം മുതൽ നാടക ക്യാമ്പ് മുതൽ പിന്നെ നാടകമാണ് അവന്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവില് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിയിൽ അവൻ വേറെ കോളേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിൽ കച്ചവട മേഖലയ്ക്ക് ഞാൻ മാറി അവന് വീണ്ടും ആ ഒരു ആർട്സ് തന്നെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി പലപ്പോഴും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിലൂടെയാണ് അവൻ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരാളെ കണ്ട് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരാളെ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആ അവൻ കണ്ടില്ലേ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ